సో నిన్న మనం సెఫ్ డీకే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి సెఫ్ సర్వర్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి దెన్ సెఫ్ సర్వర్ లైక్ అంటే క్లయింట్ సర్వర్కి సెఫ్ సర్వర్కి బూస్ట్ అప్ కమాండ్ ఎలా హెడ్ చేయాలి దెన్ వర్క్ స్టేషన్ నుంచి నీ సెఫ్ సర్వర్కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి సో స్ట్రాటజీ ఏంటంటే ఏంటి బూస్ట్ అప్ కమాండ్ ఎలా హెడ్ చేయాలి ఇదంతా చూస్తామండి సో ఇప్పుడు క్లయింట్ మిషన్ ఆన్ చేయండి సో ఎవరు ఎవరి అకౌంట్ లో అండి మనం లాగిన్ అయింది సో మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఒకసారి షేర్ చేయగలుగుతారు పాస్వర్డ్ బాలాజీ ఓకే ఇంకో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తారా మీరు ఓకే గుడ్ అండి ఓకే ఫస్ట్ ఈరోజు మనం ఏం చేద్దాం అంటే డైరెక్ట్ గా మీ కుబ్బు క్రియేట్ చేయడం అంటే చెప్పనండి సో డైరెక్ట్ గా కుబ్బు క్రియేట్ చేసి సర్వర్ లెక్క ఎప్పుడు చేసి క్లైంట్ సర్వర్ లెక్క చేయడం చెప్పడం సో ఫస్ట్ కుబ్బు ఫంక్షనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది సో ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది సో మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం అండి సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఫస్ట్ అంటే మనం రాసే కోడ్ కావచ్చు ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం అండి శాంపిల్ గా ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఒక డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ ఎలా ఉంటుంది మీకు చూపిస్తాను అంటే ఇంటర్నల్ సర్వర్ ను మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తానండి ఆ తర్వాత మనకు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి కుక్ బుక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి రెసిపీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దాంతో దెన్ ఆ రెసిపీని కుక్ బుక్ ని అంటే కుక్ బుక్ ని సర్వర్ లెక్క ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి తర్వాత చూద్దాం సో మన స్టేటర్ కిట్ ఎక్కడ ఉందో ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్ లెక్క ఎంటర్ అవ్వండి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సెఫ్ ఎఫ్ఎన్ ట్వంటీ త్రీ ఈ డైరెక్టర్ కదండి మన స్టేటర్ కిట్ సో ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ లెక్క ఎంటర్ అవుతున్నాను నేను ఓకే సో ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ లెక్క ఎంటర్ అయ్యాను సో ఇక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి ఎనిథింగ్ ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక ఇప్పుడు అసలు ఫస్ట్ ఈ టెంప్లెట్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి సో టెంప్లెట్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదన్నా ఒక కోడ్ రాయాలనుకోండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే టైప్ అండి ఓకే టైప్ సో టైప్ నేమ్ ఏంటి సో ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకేజ్ అనుకోండి సో ప్యాకేజ్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సో సర్వీసెస్ అనుకోండి సర్వీస్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సో ఇన్ కేసు ఫైల్ అయితే ఉంది ఫైల్ ఫైల్ అని మెన్షన్ చేస్తారు ఇన్ కేసు యూజర్ అయితే యూజర్ సో ఇంకేదన్నా అయితే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్రాన్ టైప్ అనుకోండి క్రాన్ అని మెన్షన్ చేస్తారు సో డైరెక్టర్ అయితే డైరెక్టర్ అండి టైప్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలండి సో టైప్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలండి టైప్ టైప్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ అయితే ఫైల్ డైరెక్టర్ అయితే డైరెక్టర్ ప్యాకేజ్ అయితే ప్యాకేజ్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి దెన్ ఆ టైప్ నేమ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అండి సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ దెన్ ఇక్కడ చూడండి నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఇక్కడ డూ దెన్ ఇక్కడ మీ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తారండి మీ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్ పాస్ చేసి దెన్ ఎండ్ అని ఇస్తారండి సో ఇలా ఉంటాయండి సింపుల్ గా ప్యాకే సింటాక్స్ ఇప్పుడు ఫైల్ ఒక సింటాక్స్ రండి మీరు మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫైల్ దెన్ నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అండి సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఫైల్ నేమ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి మీరు లేదా అబ్జలూట్ పాత్ అండి సో ఆ ఫైల్ ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో మీరు క్రియేట్ అవ్వాలి సో ఇక్కడ పాత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఓకే పాత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఓకే పాత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ అంటే పాత్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఫైల్ నేమ్ అండి సో మొత్తం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి డూ ఇక్కడ నేను ఏం చేయబోతున్నాను ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాను సో యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ఈక్వల్ వాల్యూ అనేది కదా యాక్షన్ సో క్రియేట్ సో యాక్షన్ క్రియేట్ అని మెన్షన్ చేస్తాను అండి దెన్ ఎండ్ సో ఇంకా మీరు కంటెంట్ ఇదంతా యాడ్ చేయాలంటే తర్వాత చూద్దాం అండి సో ఇదండి జస్ట్ టైప్ సెంటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అండి ఓకే సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి టచ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెస్ట్ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో టెస్ట్ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను లేదా ఎక్స్టెన్షన్ మీరు ఆర్బి క్రియేట్ చేయండి సో లేదా ఎంబీ కమాండ్ యూజ్ చేసి దాన్ని నేమ్ చేంజ్ చేయండి సో టెస్ట్ టెస్ట్ డాట్ ఆర్బి సో ఆర్బి ఇవ్వాలండి ఎక్స్టెన్షన్ రూబీ కదా సో ఆర్బి అని ఇవ్వాలి ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే ఆర్బి
జస్ట్ ఒక ఎంటీ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను సో ఆ ఎంటీ ఫైల్ మీరు ఏం చేస్తారో నోట్ ప్యాడ్ లో ఓపెన్ చేయండి లేదు మీరు లైనెక్స్ మిషన్ అయితే డైరెక్ట్ గా విఏటర్ లో ఓపెన్ చేయండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే విఏటర్ లో ఓపెన్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా ఫైల్ దెన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో క్రియేట్ చేయాలి మీరు సో ఫస్ట్ నీ ఇంటర్నల్ మిషన్ లో చెక్ చేస్తున్నాను అండి సో ఇంటర్నల్ మిషన్ లో చెక్ చేస్తున్నాను కదా ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ అక్కడ మెన్షన్ చేయాలండి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఈ డైరెక్టర్ లో నాకు ఇక్కడ క్రియేట్ కావాలనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు ప్రాక్టీస్ అనే డైరెక్టర్ ఉంది కదా ఇక్కడ నాకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ కావాలనుకో నేను క్రియేట్ చేసే ఫైల్ క్రియేట్ కావాలి సో ఈ పాత్ మీరు కాపీ చేసుకుని అక్కడ పేస్ట్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి పాత్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి సో పాత్ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెఫ్ ఐఫన్ టెస్ట్ అని చెప్పి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటంటే చెఫ్ ఐఫన్ టెస్ట్ దెన్ టూ సో యాక్షన్ సో ఇక్కడ యాక్షన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలా సో ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదండి సో ఇంతవరకు మెన్షన్ చేసిన ఎన్ఎఫ్ అండి సో ఇంతవరకు మెన్షన్ చేసిన ఎన్ఎఫ్ అండి సో ఫైల్ ఫైల్ పాత్ ఫైల్ నేను మెన్షన్ చేసేసి దెన్ నువ్వు ఈ ఫైల్ రన్ చేసావు అంటే నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అండి చూడండి ఇక్కడ మీ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కదా సేవ్ చేయండి వన్ సేవ్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ లెక్ వచ్చేసి మీ టెస్ట్ డాట్ ఆర్బీ అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు కదా ఈ టెస్ట్ డాట్ ఆర్బీ ఫైల్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారంటే ఈ టెస్ట్ డాట్ ఆర్బీ ఫైల్ మీరు రన్ చేశారంటే చెఫ్ కమాండ్ చేసి రన్ చేశారంటే నీకు ఎఫ్ డైరెక్ట్ లో ప్రాక్టీస్ అనే డైరెక్ట్ లో నీకు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అండి చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది చూడండి సో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ఇది స్క్రిప్ట్ గా అంటే మామూలుగా షెల్ స్క్రిప్ట్ అయితే మనం ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం సో బ్యాష్ అని ఆ స్క్రిప్ట్ నేమ్ కానీ లేదా పాత్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ కానీ ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండి పర్మిషన్ చేంజ్ చేసి సో దీనికి అలా కాదండి చెఫ్ ఐఫ్ అని అప్లై చెఫ్ ఐఫ్ అని అప్లై దెన్ నీ ఫైల్ నేమ్ అండి సో నా ఫైల్ నేమ్ ఏంటి టెస్ట్ డాట్ ఆర్బి చెఫ్ ఐఫ్ అని అప్లై టెస్ట్ డాట్ ఆర్బి సో ఇంటర్నల్ అండి మీకు ఇంకా సర్వర్ లో ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చూపిలేదండి సో ఇంటర్నల్ గా మీకు చూపిస్తున్నాను ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి ఓకే సంథింగ్ ఏదో ఓకే సో ఎర్ర వచ్చింది సో చూద్దాం అండి యాక్షన్ క్రియేట్ ఏం అవసరం లేదు ఫైల్ వన్ ప్రాబ్లం ఓకే టెస్ట్ డాట్ ఆర్పి ఇంక్లూడ్ రెసిపీ ఒక సూర్య చేసి ఏంటంటే ఇన్వాల్యూర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్లాట్ఫామ్ విండోస్ ఇవన్నీ డిఫెన్ చేయాల్సి వస్తుంది వన్ సెకండ్ అండి ఫైల్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఓకే సో ఇక్కడ విండోస్ కదండి విండోస్ కి ఇలా రీరెడెక్ట్ చేయాలి వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఓకే ఫైల్ దెన్ అగైన్ హెయిట్ ప్లాట్ఫామ్ విండోస్ ఇవి అని డిఫెన్ చేయాల్సిన అవసరం కాదండి
సో ఇక్కడ చూడండి నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో క్రియేట్ ఎ న్యూ ఫైల్ దెన్ ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్రలో నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది జెఫ్ డైరెక్టర్లో ప్రాక్టీస్ అండ్ డైరెక్టర్లో చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది సో మీరు ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్రలకి ఎంటర్ చెక్ చేసుకోండి సో నీ ఆ రెసిపీ దీన్ని ఏమంటారంటే టెస్ట్ డాట్ ఆర్పీ ఫైల్ ఏమంటారంటే రెసిపీ అంటారండి ఓకే ఒక రెసిపీ ఈ రెసిపీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నీకు ఆ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది యాక్షన్ క్రియేట్ బై డిఫాల్ట్ అంటే మనం ఇక్కడ యాక్షన్ కానీ ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా సో బై డిఫాల్ట్ యాక్షన్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఏంటంటే ఫైల్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ గా యాక్షన్ క్రియేట్ తీసుకుంటుంది అండి ఓకే బై డిఫాల్ట్ గా యాక్షన్ క్రియేట్ తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఆ స్పెసిఫిక్ పాత లెక్క చెక్ చేసుకోండి సో మనం ఏ పాత అని చూడండి ఇక్కడ చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది సో ప్రాక్టీస్ అనే డైరెక్టర్ లో చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ ఓకే చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది చూడండి సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు నేను ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదండి సో డూ సో డూ యాక్షన్ క్రియేట్ ఓకే క్రియేట్ దెన్ డన్ నాట్ డన్ ఏంటి సో ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదండి ఇలా ఇచ్చినా మీకు క్రియేట్ అవుతుంది అని ఫైల్ చూడండి ఇక్కడ నేను మళ్ళీ ఫైల్ ఇక్కడ డెలీట్ చేసేస్తున్నాను చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అనే ఫైల్ డెలీట్ చేస్తున్నాను సో ఫైల్ డెలీట్ చేశాను కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేయండి సేమ్ కమాండ్ రన్ చేయండి చెఫ్ ఎఫ్ అని అప్లై కమాండ్ సో ఇంత ఎందుకు మనం జస్ట్ టచ్ కమాండ్ చేసి ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా లేదా అక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా విఏటర్ కానీ ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా ఓకే అండి సింగిల్ ఫైల్ లో మనం సింగిల్ సర్వర్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నీకు నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్ క్రియేట్ కావాలంటే క్రియేట్ ఓకే నేను ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ తప్పించిన ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫైల్ క్రియేట్ అయింది ఆ స్పెసిఫిక్ పాత లో ఫైల్ క్రియేట్ అయింది చూడండి అలాగే సో మళ్ళీ ఫైల్ క్రియేట్ అయింది కదా సో మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే వస్తుంది అంటే సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ స్పెసిఫిక్ పాత లో నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండి సో ఇక్కడ చెక్ చేయండి చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ అండ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండి సో మళ్ళీ మీరు సేమ్ కమాండ్ హిట్ చేశారంటే ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ అనే మెసేజ్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ సో అప్ టు డేట్ అంటే ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందండి ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్ర ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇన్కేస్ మీకు పాత్ కానీ ఫైల్ నేమ్ కానీ ఇన్కేస్ ఏదైనా డేటా కావాలంటే డేటా కానీ ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేస్తారంటే నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది అండి సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఎలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదండి మీరు సో బై డిఫాల్ట్ యాక్షన్ క్రియేట్ అండి సో నేను క్రియేట్ ఇచ్చాను కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ యాక్షన్ క్రియేట్ తీసుకుందండి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీంతో కంటెంట్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఫైల్లో ఏదైనా కంటెంట్ అప్డేట్ చేయాలనుకోండి సో కంటెంట్ అప్లోడ్ చేయాలంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను కదా సో ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాను కదా ఇక్కడ కంటెంట్ అని మెన్షన్ చేయండి కంటెంట్ దెన్ ఏ కంటెంట్ మీరు అప్లోడ్ చేయాలనుకున్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా డేటా డేటా ఇవ్వాలనుకున్నారు ఆ డేటా ఏంటి ఆ డేటా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఓకే డేటా మెన్షన్ చేసి జస్ట్ ఫైల్ సేవ్ చేసేసి దెన్ అగైన్ చెఫ్ ఎఫ్ అని అప్లై కమాండ్ హిట్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టూ టాస్క్ అండి ఒకటి వచ్చేసి ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వడం దెన్ కూడా వచ్చేసి డేటా యాడ్ చేయడం అండి సో ఆల్రెడీ మనకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైల్ ఏమి క్రియేట్ అవ్వదండి సో ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వడం ఆల్రెడీ అప్ టు డేట్ అని వస్తుంది దెన్ డేటా ఒకటి యాడ్ అవుతుంది అండి సో ఇక్కడ చూడండి సో ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ మనకేం ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వలేదండి ఫైల్ క్రియేట్ అయితే మనకు ఇలా గ్రీన్ కలర్ లో డిస్ప్లే వస్తుంది అండి క్రియేట్ న్యూ ఫైల్ సోన్ సోన్ పాత అని ఇలా డిస్ప్లే వస్తుంది అండి సో ఫైల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి అప్డేట్ కంటెంట్ ఇన్ ఈ స్పెసిఫిక్ పాత్ర నీకు కంటెంట్ అప్డేట్ అయింది ఏ కంటెంట్ అప్డేట్ అయింది ఈ కంటెంట్ అప్డేట్ అయింది అండి సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి సో మీకు సారీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి టెస్ట్ ఎఫ్ చెఫ్ ఎఫ్ టెస్ట్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి నీకు డేటా అనేది అప్డేట్ అయిపోయింది సో
so file create ho down, then the data update ho down. Okay, so get on. So different sub observe it. So in case already file create it, then only create all done. So file create it only. So previous year it is not file create it. It is all done. Then that already create it already. So put on data will upload it. So only command hit just the same thing only. So already created up to date on also done. So in any case, then it is put in client and in specific path like in normal get delete just now. So put in delete just now. So manual get e e code you just delete just now. All delete just now join. So code you just delete just now. So man file ekor ni chef iPhone tripo batch twenty three the kada so ikade kada ni create jasin file iPhone sorry not ekade ni man chef chef iPhone F directory lai thing so ikade ni chef iPhone twenty three so ikade kada man file create jasin test dot rb so ni nengya strandi pur file delete jial so file delete jial ante ikade create the kada delete anjuk mention jian so delete in ki line osrama content osrama file le delete jasin rupo osrama delete jasin sir okay so if you have a file delete just now, let's see here, simple syntax observed here. So if you have an apply command, let's see here. Chef if you apply, then you file name, rb file name. So if you have a file delete, so a specific path like enter on. So, you don't have to apply the file to the chef. And you have to apply the syntax to the syntax. And you have to create anything in the first time. You have to create an RB file. You have to create a main server. So, you have to create an RB file in real time. You have to create an RB file in the internal. So, you have to check the source. You have to check the source. So, you have to validate the syntax. So, you have to create a command. So, you have to create a command. So, you have to create a command. So, you have to create a syntax. So in case there is a syntax error, we can identify it. So we can do a re-modification. Then we can do a test. Then we can enter the cookbook and upload the server. Then we can assign the client server. So here we can assign the client server. So here we can install the chef DK. So here we can test the workstation. So here we can create the file. Here we can create the file. Here we can create the file. Here we can mention the file in the file place. So here we can mention the file. So file in the file place, you can direct range of function. So direct range of function. Okay, directory. Then in this specific path, you can direct range of function. So directory. DAR. So DAR. So action name is known. By default, you can create it. So you can create action. So you can create it. So again, same chef if you apply command hit join. Okay, so you can create a new directory. So, in this specific path, you can create a new directory. Chef FN DER and command directory create a new directory. So, you can check it. Chef FN DER. So, you can create a new directory. Okay. So, this is the lesson. Just make it long time. So, this is the lesson. So, put my task intent. So, now we create a workstation in our workstation. So, we create a workstation in our workstation. Then, we upload the server. So, we create a client mission. So, now we create a workstation in our workstation. So, we create a workstation in our workstation. We create a workstation in our workstation. So, we create a workstation in our workstation. So, we create a workstation in our workstation. So, we create a workstation in our workstation by default. So, we create a workstation in our workstation. इकड़ा नहीं मैं स्टार्टर के डाउनलोड जैसा रखता हूँ चेफ़ एफ़ एन रिपोर्ट ने डायरेक्ट लो मेरे को कुछ बुक्स ने डायरेक्ट लो उठाता हूँ तो इस स्पेसिफिक पांच लाख एंटर होना है ओके इस स्पेसिफिक पांच लाख एंटर ही ये कर मेरे कुछ बुक्स क्रेड जाला सो कुछ बुक्स क्रेड जाला इंटर निर्देशन कमेंड हिट जाल 
సో ఒక్కొక్క రెసిపీ అంటే ఏంటి టాస్క్ అండి సో ఒక్కొక్క టాస్క్ డిఫైన్ చేసి ఒక్కొక్క రెసిపీగా మెన్షన్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి సో దానికి సంబంధించిన టాస్క్ అంతా ఏం చేస్తాం ఆ రెసిపీలో క్రియేట్ చేసి ఆ రెసిపీని ఏం చేస్తాం దెన్ మీ సర్వర్ లెక్క అప్లోడ్ చేస్తా ఉంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏంటంటే సో ఓల్డ్ ఓల్డ్ వర్షన్ లో చాలా ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఏంటంటే నైఫ్ నైఫ్ కుక్ బుక్ నైఫ్ కుక్ బుక్ క్రియేట్ దెన్ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి కుక్ బుక్ నేమ్ అండి ఇది సో నైఫ్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కమాండ్ చేంజ్ అయిందండి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ లో కమాండ్ చేంజ్ అయిందండి సో కమాండ్ ఏంటంటే చెఫ్ జనరేట్ చెఫ్ జనరేట్ కుక్ బుక్ దెన్ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇదండి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ లో ఇది వచ్చేసి చాలా ఓల్డ్ అండి ఇదేం అవసరం లేదు సో ఈ కమాండ్ గుర్తు పెట్టుకోండి సో చెఫ్ జనరేట్ కుక్ బుక్ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి సో కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి సో ఎక్కడ ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో సో మీరు ఎక్కడ హిట్ చేసినా ఈ కుక్ బుక్ క్రియేట్ అయిపోతుందండి ప్రాబ్లం లేదు బట్ మీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ చెఫ్ ఐ ఫోన్ రిపోర్ట్ అనే డైరెక్ట్ లో కుక్ బుక్స్ అనే డైరెక్ట్ లో ఉందో ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్ లోనే క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్ లోకి ఎంటర్ అవ్వండి ఓకే కుక్ బుక్స్ అనే డైరెక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాను సో కుక్ బుక్స్ అనే డైరెక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ సేమ్ కమాండ్ ఇక్కడ హిట్ చేయండి చెఫ్ జనరేట్ కుక్ బుక్ దెన్ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి ఇప్పుడు నేను కుక్ బుక్ టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండి శాంపిల్ టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి కుక్ బుక్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో నీకు ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో కుక్ బుక్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఓకే ఇక్కడ చెక్ చేయండి సో చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ రిపోర్ట్ డైరెక్ట్ లో కుక్ బుక్స్ అనే డైరెక్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఈ టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ లో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ ఫైల్స్ అని డాట్ గిట్ అని డెలివరీ అని రెసిపీస్ అని ఓకే రిడ్మీ ఫైల్ అని మెటా డేటా అని ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ ఫైల్స్ అని సో ఇక్కడ రెసిపీస్ అని ఒక డైరెక్టర్ ఉంది చూడండి సో రెసిపీస్ అనే డైరెక్టర్ ఉందా అంటే మీ కుక్ బుక్ డైరెక్టర్ నేమ్ లోపల సో రెసిపీస్ అని ఒక డైరెక్టర్ ఉంటుంది అని సో రెసిపీస్ అనే డైరెక్టర్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కోన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చండి సో ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డాట్ ఆర్బి ఫైల్ ఉంది కదా సో ఓన్లీ డిఫాల్ట్ డాట్ ఆర్బి ఫైల్ కాదండి సో ఎనీథింగ్ మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ డిఫాల్ట్ డాట్ ఆర్బి ఫైల్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఇక్కడ కోన్ని డిఫైన్ చేయండి సో ఇది శాంపుల్ అండి జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది కుక్ బుక్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ రెసిపీ సో ఇదంతా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడండి కామెంటెడ్ కాబట్టి ఎవరింగ్ కామెంటెడ్ జస్ట్ డెలీట్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు దాని కింద మీరు యాడ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ సేమ్ ఇప్పుడు నాకు నా క్లైంట్ సర్వర్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మన క్లైంట్ సర్వర్ ఉంది కదండి ఈ క్లైంట్ సర్వర్ లో ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ పాత్ లో ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం అండి సో ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో చూద్దాం అండి సో సేమ్ సింటాక్స్ అండి సింటాక్స్ సేమ్ సేమ్ అండి చేంజ్ అవుతుంది సో ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ ఇద్దాం అండి సో ఓపీటీ అనే డైరెక్ట్ లో ఇద్దాం ఓపీటీ అనే డైరెక్ట్ లో సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే చెఫ్ హైఫన్ బ్యాచ్ ట్వంటీ త్రీ అని ఇస్తున్నా అండి సో ఫైల్ నేమ్ అండి అది సో ఫైల్ నేమ్ ఓకే డూ సో సేమ్ సింటాక్స్ అండి అక్కడ ఏదైతే రాస్తాను ఇక్కడ కూడా అదే రాస్తున్నా అండి సో యాక్షన్ క్రియేట్ దెన్ ఎండ్ అండి సో శాంపిల్ సింటాక్స్ అనుకోండి ఓకే డిఫాల్ట్ డాట్ ఆర్బి ఫైల్ లో డిఫైన్ చేస్తాను అండి ఓకే అయిపోయింది అండి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేసాం కుక్ బుక్ ని ఇంటర్నల్ గా ఏం చేయాలి టెస్ట్ చేయాలి సో మీరు కుక్ బుక్ టెస్ట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే కుక్ బుక్ మీరు టెస్ట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటంటే నైఫ్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ దెన్ మీ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి సో నైఫ్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ మీ కుక్ బుక్ ఓకే మన కుక్ బుక్ నేమ్ కూడా టెస్ట్ కదా దెన్ టెస్ట్ అని మెన్షన్ చేయండి సో నైఫ్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ మీ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి ఓకే సో ఈ కమాండ్ హిట్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు ఏదైనా సింటాక్స్ సెర్వర్స్ ఉంటే ఇక్కడ త్రో చేస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి సేమ్ కమాండ్ హిట్ చేయండి నైఫ్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ దెన్ మీ కుక్ బుక్ నేమ్ సో కుక్ బుక్ నేమ్ ఎనీథింగ్ ఎవరు విషయం అండి సో మీరు క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఏ నేమ్ ఇస్తే
सो नए कुक बुक टेस्ट ने कमेंट हिट दिया नहीं सिक्योर जोड़ने फेल कुक बुक फेल एस रूबी सिंटैक्स एरर सो रूबी सिंटैक्स एरर उन्हें रूबी सिंटैक्स फेल है निचे ना सो सिंटैक्स एक जस्ट कोनी मले मेरो अदम तर डिफेंड जस्ट कोनी मले अपलोड जस्ट कोनी सिपुर माने कर सिंटैक्स एक जस्ट है वाली सो सिंटैक्स एक जस्ट इन दरोता नेक्स्ट एंड अपलोड, सो अपलोड जैसे नंगा टा अपलोड आने का मायने होते हैं, नाइव कुकबुक अपलोड, देन निकुकबुक नेम इंटी टेस्ट है, सो नाइव कुकबुक अपलोड, निकुकबुक नेम, सो ब्रेम होता है जैसे निकुकबुक ने सर्वर लाइक अपलोड होता है, सो इकनेची डायरेक्टर सर्वर लाइक अपलोड होता है, ओके, सो एकड़ा ये स्पेसिफिक if you have a server like upload, you can use a specific path like store. Here we have a policy option. So, here we have a policy option like cookbooks, roles, data bags, environments, and other options. So, if you have a cookbook upload, you can use a cookbook in a direct loop. You can use a cookbook in a store. So, let's check it out. You have a content, you have a data, you have a folder structure, you have a folder structure, you have a folder structure, you have a folder structure. Okay? So, first, let's check it out. So, same path. You can upload a cookbook in a direct loop. So knife a cookbook upload the upload then cookbook name test so multiple cookbooks are upload just around in chapter so cookbook name space cookbook name later I can all in each other in the bottom of the cookbook not the upload of them okay so it could only federal errors was this in the so here are intended अतनों पासवर्ड अंडे बाला जो जैसी अतनों पासवर्ड नहीं रीसेट जैसे रण सो स्टैटर की टुंग जना अ स्टैटर की टुंग रीसेट जैसे रण सो दान कौसो ना गेंटेड मैच चोट लेता है सुसिंग कोट लेता है अंडे ना सर्वर कनेक्ट चोट लेता है पेंफेल जोड़ने सो पेंफेल मैच चोट लेता है ओके फेल तो अथेंटिक so, my key is reset. So, my key is reset. So, key is reset and download. So, security purpose is that every time the key is reset. So, maybe you can create an organization. So, you can install a local mission in the server. So, that is why you can reset the key. So, each and every one is reset. So, you can download it once. So, you can share the key and share the key. You can share the key. So again, if I will copy this from the JPFM 21, sorry, 23. So, I will copy this from the JPFM 21. So, I will copy this from the JPFM 21. So, I will copy this from the JPFM 21. Okay, JPFM report. I will copy this from the JPFM 21. So, I will copy this from the JPFM 21. Only JPFM dot JPFM copy this from the JPFM 21. So, I will copy this from the JPFM 21. So, I will copy this from the JPFM 21. So, replay JSS is not available, you can delete JSS. This is the JFFN report, you can delete JSS. Just, you can download the Stratter Kit, extract JSS, then .jf directory, so .jf directory, you can replay JFFN. If you have the JFFN report, you can replay JFFN. So, you can hit the same command. Okay, and Okay, here we go. Uploading a test. So, your cookbook name is test. So, by default version is 0.1.0. So, the version number will be changed. So, here we go. So, here we go. So, here we go. So, upload. So, your cookbook is uploaded. So, uploaded one cookbook. So, your cookbook is uploaded. So, here we go. Check here. So, your server is here. So, here we go. Policy is here. Click just check here. So, just here. Refresh here. So, you can see the test and cookbook display. So, under cookbooks and direct loop, you can see the test and cookbook display. Okay, you can see the cookbook define. So, you can see the test and cookbook. So, you can see the content and click. So, you can see the content and click. So, you can see the recipe and direct loop. So, you can see the default. So, you can see the same code. 
ओके सो को क्रििये टेस्ट सर्वर लेक अड सो इन बुक् इकड़ी सो मे सर्वर बुक् दे विधि नी क्ल सर्वर सो नी क्ल सर्वर इन फर् एग्जापल मैं मिशन में टू क्लैंट सर्वर्स उच्चे ना सर्वर वे बालाज सर्वर टू सर्वर्स उ ओके सर्वर वन अभी सर्वर वन इज सर्वर टू सो टू सर्वर्स उ सो इन नीन टू सर्वर्स सो इन टू सर्वर्स नीन आुक् एग्जिक्यूटी सो फैल क्रियेट अवर ना सो बालाजी नी सर्वर अफ चे सो नी सेंट सर्वर हो सर्वर अफ चे चुप्त सो टू सर्वर्स अप अंड रिंग लेदा इनके कुक् क्लैं सर्वर डिफैन चेसेंटे सो प्रॉब्लम लेदी सो एपड़े सर्वर अप अंड रिंग लेको सो आटोमेट नी कनेक्टी सो आटोमेट बे डीफाट कनेक्टे अवदानी सो मन कोई काफिग्रेस सैटिंग से लेटर सैक्सा चेंज सो इन टू क्लैं सर्वर के इनफर्मेशन इकड़ी सो से सर्वर टू क्लैं सर्वर के इनफर्मेशन दें अदे विधि नी कुक् इनफर्मेशन सो जस्ट कुक्क क्लैंट सर्वर या रन लिस्ट ऐड सो क्लै सर्वर या रन लिस्ट ऐड सो एडी सो क्लैं सर्वर या रन लिस्ट एडे सो इक नोट्स आपशन कदमी सो नोट्स आपशन दिखा क्लै सर्वर के इनफर्मेशन अंत डिस्प्ले चूँ इन नोट वन नोट वन वे ना सर्वर अंडी ओके नोट वन ना सर्वर सो इन नोट वन क्ली चूँक एडिट रन लिस्ट डिस्प्ले लेकिन एडिट रन लिस्ट डिस्प्ले एडिट रन लिस्ट लेकिन एडिट रन लिस्ट सो इन चूँ एडिट रन लिस्ट एडिट रन लिस्ट क्ली सो एडिट रन लिस्ट क्ली करे रन लिस्ट चूँ नथिंग एम लेदी सो अवेलबल रोल इनके रोल क्रििये रोल डिस्प्ले सो एट रोल डिस्प्ले सो इन चूँ अवेलबल रेसीपी अटे मैं कुक्स अंडी सो एन कुक्स अभी कुक्स डिस्प्ले ओन मन सिंगि कुक् सो ओन डिस्प्ले जस्ट कुक् क्लैं सर्वर को ऐडी जस्ट ड्राग् ड्रॉप सो इक कुक् जस्ट ड्राग् ड्रॉप ओनली वन कुक्त मैं ड्राग् ड्रॉप नंबर आफ् कुक्स एवर विषय सो एन कुक्स जस्ट ड्राग् ड्रॉप ओके कुक् ड्राग् ड्रॉप जस्ट सेव रन लिस्ट सो रन लिस्ट सेवे ओके सो अदे विधा क्लैं सर्वर चूँ सो रन लिस्ट सो कुक् जस्ट ड्राग् ड्रॉप सेव सो इन चेक टू क्लैं सर्वर रन लिस्ट ऐड सो कुक् टू क्लैं सर्वर रन लिस्ट ऐड सो इन क्लैं सर्वर लगे लागन अवता ओके सो बै डीफाइट कम्यूनिकेट अवदी इपड़े सो तर दें मन कोई क्रॉन्ट इवीं षेड्यूल अवेला षेड्यूल तरवा चुप्त सो इन मनमे मैनुअल क्लैं सर्वर लेक एंटर सो चेफ एफ एंड क्लैंट कम्यूनिकेटी ओके सो चूँ सो सीडी स्लाश ओपीटी टेन्त लोपल के दिन इक एल कमेंट हिटी सो मैं आ फैल क्रिएट अंत सो ने डैरक्टर एम क्रिएट फैल कदा सो फैल फैल सो फैल चेफ एफ एम बैच ट्वेंटी थ्री अंडी सो क्रिएट फैल चेफ एफ एम ट्वेंटी थ्री अंडी सारी चेफ एफ एम बैच ट्वेंटी थ्री सो फैल इक क्रिएट लेदी ओके सो ए क्रियेटे चपमटारा चेफ एफ एंड बैच ट्वेंटी थ्री अंत इपे क्रियेटे सो इपड़े क्रियेट का सी थर्ट एट क्रियेटे सो जानवरी ट्वेंटी सैवन सैवन थर्ट सो इत बै डीफाट मिशन क्रियेट अवदी सो ना क्रियेटे इकड़ा सो आल नई थिंक इकड़ का शेड्यूल सो इट क्रॉन्टी फैल सो बै डीफाफिगरेशन को तरह सो वट द फैल ने फैल ने चेफ एफ बैच ट्वेंटी थ्री
సో నేను ఫైల్ ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసేస్తాను సో మాన్యువల్ గా నేను రిమూవ్ చేస్తాను ఇంతవరకు మీకు కుక్ బుక్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అనుకోండి ఓకే సో మీరు వదిలేసి అదంతా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు జస్ట్ కుక్ బుక్ మీరు క్రియేట్ చేశారు టెస్ట్ చేశారు సర్వర్ లైక్ అప్లోడ్ చేశారు రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేశారు అండి ఓకే టూ క్లైంట్ సర్వర్ రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేశారు మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే క్లైంట్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళి క్లైంట్ సర్వర్ లోకి ఎంటర్ అయింది ఏం చేయాలంటే చెఫ్ ఎఫ్ ఎన్ క్లైంట్ చెఫ్ ఎఫ్ ఎన్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయాలండి చెఫ్ ఎఫ్ ఎన్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయాలండి ఓకే చెఫ్ ఎఫ్ ఎన్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయాలి టూ సర్వర్స్ లో హిట్ చేయాలండి సో చెఫ్ ఎఫ్ ఎన్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయండి సో బాలాజీ నువ్వు హిట్ చేయొద్దు సో తర్వాత హిట్ చేద్దాం ఈ సర్వర్ లో వెయిట్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి రిసాల్వింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి రిసాల్వింగ్ కుక్ బుక్స్ ఫర్ రన్ లిస్ట్ సో మన రన్ లిస్ట్ లో ఎన్ని కుక్ బుక్స్ యాడ్ చేస్తాం ఓన్లీ సింగిల్ కుక్ బుక్ యాడ్ చేస్తాం వన్ సెకండ్ సిక్కెట్ చూడండి మన క్లైంట్ సర్వర్ కి ఎన్ని కుక్ బుక్స్ యాడ్ చేస్తాం ఓన్లీ సింగిల్ కుక్ బుక్ యాడ్ చేస్తా కాబట్టి టెస్ట్ అనేది మాత్రం డిస్ప్లే వస్తుందండి సో ఇన్ కేసు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కుక్ బుక్స్ యాడ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ కమా స్పేస్ అదర్ కుక్ బుక్స్ నేమ్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే వస్తాయండి సో ఇక్కడ చూడండి సింకర్నైజింగ్ కుక్ బుక్ నీ కుక్ బుక్ ఇక్కడ రన్ చేస్తుంది దెన్ ఆ కుక్ బుక్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది దెన్ ఇక్కడ చూడండి మనకు గ్రీన్ కలర్ లో డిస్ప్లే వేస్తుంది కదా అంటే క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫైల్ సో ఈ స్పెసిఫిక్ మాత్రం నీకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండి ఓపీటీ చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ బ్యాచ్ ట్వంటీ త్రీ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇది బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది అండి సో ఇదేం ప్రాబ్లం లేదు ఎనీ కుక్ బుక్ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైల్ డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది అండి సో అగైన్ మీరు చెఫ్ ఎఫ్ అన్ అప్లై కమెంట్ సారీ చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్లైంట్ సో చెఫ్ ఎఫ్ అన్ అప్లై కాదండి ఇక్కడ సో చెఫ్ ఎఫ్ అన్ అప్లై ఇక్కడ జస్ట్ ఇంటర్నల్ గా మనం స్టేటర్ కిట్ సారీ మనం చెఫ్ డీకే ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా అక్కడ చెక్ చేసేదానికి చెఫ్ ఎఫ్ అన్ అప్లై కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం అండి చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ నేను చెఫ్ ఎఫ్ అన్ చెఫ్ ఎఫ్ అన్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేస్తే సో నీకు ఆల్రెడీ ఆ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సో అప్ టు డేట్ చూడండి ఇక్కడ సో నీకు ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అవ్వాలి కదా సో ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది యాక్షన్ క్రియేటర్ అప్ టు డేట్ సో ఫైల్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది కదా అప్ టు డేట్ అని వచ్చిందండి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయండి ఇక్కడ నీకు ఫైల్ క్రియేట్ ఏంటి చూడండి సో చెఫ్ ఎఫ్ అన్ బ్యాచ్ ట్వంటీ త్రీ సో బాలాజీ నీ సర్వర్ అప్ లో ఉందా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అయినా సేమ్ థింగ్ అండి సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ నీకు టెన్ సర్వర్స్ ఉన్నా సేమ్ థింగ్ అండి బాలాజీ నీ సర్వర్ అప్ లో ఉందా సో ఒకసారి నీకు రిమోట్ యాక్సెస్ ఇస్తాను యాక్సెప్ట్ చేయి ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయి సో నీకు అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయమని ఉంటుంది జస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి మీటింగ్ ఇన్విటేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయండి ఓకే సో మీ లెనిక్ సర్వర్ లెక్క ఎంటర్ అవ్వండి ఓకే సో కమాండ్ ప్రింట్ ఓపెన్ చేయండి టర్మినల్ ఇప్పుడు నేను ఓపీటీ డైరెక్ట్ లో ఎంటర్ అవ్వండి సిడి స్పేస్ ఓపీటీ అనే డైరెక్ట్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వండి స్లాష్ ఓపీటీ ఓకే ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయండి ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఫైల్ ఏం లేదు అబ్జర్వ్ చేయండి సో చెఫ్ ఏంటంటే మన ఫైల్ చెఫ్ ఐఫన్ బ్యాచ్ ట్వంటీ త్రీ కదా ఆ ఫైల్ ఏం లేదండి సో ఇప్పుడు చెఫ్ ఐఫన్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయండి హైఫన్ క్లైంట్ సో మీ మిషన్ లో జెడికి ఇష్యూ ఉంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ప్రాబ్లం లేదు ఇప్పుడైతే ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది క్రియేట్ ఎన్యూ
చెఫ్ బ్యాచ్ ట్వంటీ త్రీ అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ ట్వీట్ చేయండి ఇప్పుడు సో చూడండి చెఫ్ ఎఫ్ఎం బ్యాచ్ ట్వంటీ త్రీ ఫైల్ క్రియేట్ అయిందా ఓకే సో ఇప్పుడు మీకు మేబీ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉండొచ్చు అండి సో ఈ చెఫ్ వల్ల మనం ఆటోమేషన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం సో లేదండి ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇంకా ఆటోమేషన్ చేయలేదు సో దీనికి దీనికి కమ్యూనికేషన్ క్రియేట్ చేసాం కానీ బట్ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ బుక్ అప్లోడ్ చేసి దాన్ని నా క్లయింట్ సర్వర్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నేను మెన్షన్ చేయలేదండి సో వన్స్ ఇది మెన్షన్ చేశానంటే ఇప్పుడు నా మిషన్ లో చూడండి సో జస్ట్ నేను ఏం చేశాను కుక్ బుక్ రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయగానే ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందండి సో మనం చెక్ చేసే రూపంలో ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయి చూసారా సో అలా చేసా ఉంటే మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదండి సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్న ప్రాబ్లం లేదండి ఓకే సో అర్థం అవుతుంది అండి రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఓకే నా మిషన్ మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేదు వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ ఓకే ఓకే సో అతని మిషన్ లో క్రియేట్ అయిపోయిందండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు నా క్లయింట్ మిషన్ అంటే నా క్లయింట్ మిషన్ లో నేను ఆల్రెడీ ఆటోమేషన్ అంటే క్రాంట్ టైప్ లో షెడ్యూల్ చేశాను కాబట్టి సో నేను ఎప్పుడైతే కుక్ బుక్ నా క్లయింట్ సర్వర్ లకి యాడ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోయిందండి సో మీరు అంటే నేను చెఫ్ఎఫ్ చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్లయింట్ అనే కమాండ్ హిట్ చేయగలిగి నాకు క్రియేట్ అయిపోయిందండి ఓకే సో అదే మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటే సో అన్నిటి కూడా మీరు ఆ క్రాంట్ టైప్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే ఎన్ఎఫ్ అండి సో మీరు ఎప్పుడైతే కుక్ బుక్ మీ క్లయింట్ సర్వర్ కి అసైన్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా నీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అండి సో ప్రాసెస్ అర్థం అవుతుంది అర్థం కాలేదా అండి అట్లీస్ట్ ఏం చేసాం జస్ట్ ఏం చేసాం స్టెప్ స్టెప్ వన్ ఏం చేసాం స్టెప్ టూ ఏం చేసాం స్టెప్ త్రీ ఏం చేసాం సో అదని అర్థమైంది త్రీ స్టెప్స్ అండి అర్థం ఇచ్చి ఇక్కడ ఏం లేదు సో ఇక్కడ కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేశారు అప్లోడ్ చేశారు క్లయింట్ సర్వర్ యాడ్ చేశారు సో ఇంకా అవన్నీ టెస్ట్ చేయడం క్రియేట్ చేయడం దెన్ టెస్ట్ చేయడం అదంతా నార్మల్ థింగ్ అండి సో త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో అర్థం అవుతుందండి అర్థం కాలేదు మళ్ళీ రిపీట్ చేయమంటారు ప్రసాద్ గారు జనరల్ గా ఇప్పుడు రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు అక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఇండివిజువల్ సర్వర్స్ కి రన్ లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేయాలండి ప్రతి యాడ్ చేయాలండి సో దాని కోసం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకొక వే ఉందండి సో ఏంటంటే మేబీ మీకు ఇక్కడ డిఫికల్ట్ గా అనిపించవచ్చు మనం ఏంటంటే ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్ నుంచి యాడ్ చేసాం జస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా రాసేసి వర్క్ స్టేషన్ నుంచి రన్ చేసాం అంటే నీకు యాడ్ అవుతుంది అది ఎలా యాడ్ చేయాలని చెప్తాను ఓకే సో కంపల్సరీ యాడ్ చేయాలండి నీ రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలండి సో అందుకే నేను రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి రన్ లిస్ట్ లో అంటే మనం ఈజీ చేసేదానికి ఏంటి మన వర్క్ స్టేషన్ నుంచే రన్ చేయొచ్చండి సో అది ఇంకా మీకు చెప్పలేదు కంపల్సరీ మీ క్లయింట్ సర్వర్ యొక్క రన్ లిస్ట్ లో ఉంటేనే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదంటే ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అంటే అలా ఉండాలంటే కంపల్సరీ ప్రతి సిస్టమ్ లో లాగిన్ అవ్వాలా అని సిస్టమ్ లో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఎందుకు అదే అక్కడే అక్కడే రన్ లిస్ట్ లో ప్రతి ఇండివిజువల్ గా సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసి డ్రాగ్ చేయాలా అని ఓహో అది డ్రాగ్ చేయాలి మ్యానువల్ గా అయితే సో మనం ఇక్కడ వర్క్ స్టేషన్ నుంచి ఆపరేట్ చేయొచ్చండి సో దాని ఏంటంటే అది ఈజీగా ఉంటుంది నేను చెప్తాను సో అది ఏంటంటే మీరు జస్ట్ ఒక స్క్రిప్ట్ లాగా రాస్తే స్క్రిప్ట్ రన్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్లైంట్ సర్వర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే ఓకే క్రాంట్ టాప్ అనేది వన్ టైం అండి సో క్రాంట్ టాప్ అనేది వన్ టైం ఎన్ఎఫ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే వన్ టైం ఎన్ఎఫ్ సో మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవరి టైం కాన్ఫిగర్ చేయాల్సి వస్తుంది అది కరెక్ట్ సో ఇన్ కేసు ఎవరైనా వినకంటే మళ్ళీ వినండి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఇలాగే ఉంటుంది అండి అందుకే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తుంది సో సేమ్ కుక్ బుక్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే సంథింగ్ డేటా మోడిఫై చేస్తాను అండి సో కుక్ బుక్ లో సంథింగ్ ఏదో మనం డేటా మోడిఫై చేద్దాం సో ఫైల్ క్రియేట్ అయింది కదా సో ఏదో కంటెంట్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేద్దాం సో నేను కంటెంట్ అప్డేట్ చేస్తాను ఓకే కంటెంట్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫలో ఫైల్ సంథింగ్ ఏదో మెసేజ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే సంథింగ్ ఏదో మెసేజ్ ఇచ్చాను నా కుక్ బుక్ సేవ్ చేస్తాను సో ఎనీథింగ్ మీరు కుక్ బుక్ లో ఏదైనా డేటా మోడిఫై చేశారంటే సో ఏదైనా సంథింగ్ ఇక్కడ ఎడిట్ చేశారంటే సో కంపల్సరీ మళ్ళీ మీరేంటి మీ టెస్ట్ కోసం టెస్ట్ చేసుకునే లేదా ప్రాబ్లం అంటే మీరు ఈ టెస్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేసిన లేదా ప్రాబ్లం లేదా సో అది మీ ఇష్టం అండి జస్ట్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే సెంటాక్స్ అంత ప్రాపర్ గా ఉందో లేదా
ओके इकड़ चूँ कुक बुक् मल्ल अड्सा दिन सर्वर लगे चक्सको इकना सो प्रो पॉलिसी लगे इकड़ी कुक बुक् जस्ट रिफ्रे सो कंटंट सो रेसीपी सो इन चूँ मैं कंटेंट अपडेट लेदी सो इन मल्ल रन लिस्ट लगे ऐड चेल्स अवसर लेदी सो रन लिस्ट लगे ऐड चेल्स अवसर ले सो रन लिस्ट आलरे ऐडी कुक बुक् मल्ल ऐड चेल्स अवसर ले सो क्लई सर्वर लगे जस्ट चफ एफ क्लैंट कमेंट हिटी सो मेर हेडी बालाजी सो इक चूँ फैल क्रिएट अव सो मन की कुक बुक् फस्ट फैल क्रिएट सो टेस्ट कुक बुक् फस्ट फैल क्रिएट सो फैल आल क्रिएट दें मल्ल नी क्रिएट अवेदी सो डेटा अपडेट अव्वाल डेटा अपडेट अवाल अपडेट ओके सो डेटा अपडेट सो क्लैंट सर वाले चेक सो क्या सो वट द फैल नेम चफ एफ बैच ट्वेंटी थ्री सो इन चूँ हलो फैल डेटा डिस्प्ले ओके ट्वी थ्री कदमी ओके ट्वी थ्री ट्वेंटी थ्री किट कमेंट रहा ओके श्यूर नो प्रॉब्लम सो इन चूँ सो नथिंग अंडी मेरे चफ एफ रिपोर्ट डेरेक्ट लोपल के सो कमेंट रास्क प्लीज सैमिलो कमेंट रास्क चफ एफ रिपोर्ट डेरेक्ट लोपल के दिन कुक बुक्स डेरेक्ट लोपल के सो कुक बुक्स एंटर ओके कुक बुक्स डेरेक्ट लोपल के एंटर कुक बुक् क्रिएट सो कुक बुक् क्रिएट कमेंट चफ जनर सो चफ जनर दुक् बुक् दें नी कुक बुक् फर् एग्जापल नीन कुक बुक् शांपल कुक बुक् क्रिएट सो नई कुक बुक् सारी चफ जनर कुक बुक् कुक बुक् शांपल कुक बुक् सो मेरे इक शांपल कुक बुक् लोपल के एंटर सो शांपल कुक बुक् लोपल के एंटर दें नी फैल सो फैल ने रेसीपी अने डैरेक्टर उ रेसीपी अने डैरेक्टर उ रेसीपी अने डैरेक्ट लोपल फैल उ सो ए फैल डीफाट डाट आरबी अने फैल उ ओके डीफाट डाट आरबी अने फैल उ सो आफाट डाट आरबी अने फैल ओपन इक कुक बुक् डिफेन चेयर सो मेरे कुक बुक् इक कुक बुक् ओके कुक बुक् तरह फैल सो फैल सेव मेरे आ कुक बुक् टेस्टा की सो कुक बुक् टेस्टा की नईफ कुक बुक् टेस्ट दें कुक बुक् मैं कुक बुक् शांपल सो कमेंट हिटी आंटर कुक बुक् रूबी सिंटाक्स अंत प्रापर ऐसी सो so, इनके वालिडेशन एर उसे अस्प्ले अगेन चेको मोडिफिकेशन सो इन आ कुक बुक् सर्वर लेक अडे नईफ कुक बुक् अड अने कमेंट हिटे कुक बुक् अड सर्वर लेक सो शांपल कमेंट हिटे कुक बुक् सर्वर लेक अ सो मेरे चेक पॉलिस आपशन लगे कुक बुक् चेक सो तरवा चफ सर्वर लगे अंत चफ सर्वर सो चफ सर्वर लैक लागन अके चफ सर्वर लैक एंटर अंतर रन लिस्ट ऐड चेयरि सो मे नोट सो इन फर् एग्जापल नोट वन अच्छे नोट वन नोट टू अच्छे नोट टू नोट सेलैक्टेको रन अंडर स्कोर लिस्ट ऐडर सो रन रन अंडर स्कोर लिस्ट ऐड कुक बुक् जस्ट ड्राग् स्टापर तरह क्लैंट सर्वर लैक एंटर सो क्लैंट सर्वर लैक एंटर ओके क्लैंट सर्वर लैक एंटर चफ हईफ क्लैंट कमेंट हिटर ओके चफ हईफ क्लैंट कमेंट हिटर सो इनके इनके कुक बुक् मोडिफिकेशन सो फर् एग्जापल अगेन डीफाट सो डीफाट डीफाट डाट आरबी अने फैल मोडिफिकेशन सो डीफाट डाट आरबी फैल मल्ल मोडिफिकेशन कंपलसरी मोडिफिकेशन फैल बुक् अड्डे शांपल सो शांपल 
సో మోడిఫికేషన్ చేసిన ఫైల్ని జస్ట్ కుక్ బుక్ లేక అప్లోడ్ చేసి దాన్ని క్లైంట్ సర్వర్ లోకి వెళ్ళేసి జస్ట్ చిఫ్ ఆఫ్ అండ్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ క్లిక్ చేస్తే ఎన్ఎఫ్ అండి సో క్లియర్ అండి ఇది సో చెప్పండి నేను నెక్స్ట్ ప్యాకేజెస్ సర్వీసెస్ లోకి వెళ్తాను అందుకని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను అండి జస్ట్ శాంపిల్ కుక్ బుక్ క్లియర్ ఆ సో మీరు రిఫరెన్స్ కోసం అది ఒకసారి కాపీ చేసుకోండి సో చాట్ బాక్స్ లో పింగ్ చేసుకుని కాపీ చేసుకోండి సో అర్థం కాబట్టి చెప్పండి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానండి ప్రాబ్లం లేదండి సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను అర్థం కాబట్టి చెప్పండి ప్లీజ్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ మీకు తెలుసు కదండి మళ్ళీ నేను ఫైల్ని డిలీట్ చేయడం అదంతా చేయాలా సో మీ క్లైంట్ సర్వర్ లో మీరు ఫైల్ ని డిలీట్ చేయాలనుకోండి సో డిలీట్ డిలీట్ అయిన ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి కదా సో మీ కుక్ బుక్ లో మోడిఫికేషన్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ యాక్షన్ దగ్గర ఏం చేస్తారు డిలీట్ అని మెన్షన్ చేయండి సో మీకు డిలీట్ అయిపోతుంది ఓకే ఇంకా డైరెక్టర్ అయితే ఇక్కడ డైరెక్టర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి సో ఇంకా మల్టిపుల్ చెప్పుకుంటాం అంటే మనకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఫైల్ అయితే ఫైల్ డైరెక్టర్ అయితే డైరెక్టరీ సో ఇన్ కేసు మీరు ఏదైనా డేటా మోడిఫికేషన్ చేసుకోండి ఇక్కడ డేటా మోడిఫికేషన్ చేసుకోండి ఇవన్నీ మీరు ట్రై చేయండి నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ మీరు ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ప్యాకేజెస్ లోకి వెళ్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ప్యాకేజ్ లోకి వెళ్తున్నాను సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా క్లైంట్ మిషన్ లో సో నా క్లైంట్ మిషన్ లో నాకు ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలండి ఓకే ప్యాకేజ్ సో నా క్లైంట్ మిషన్ లో ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి సో ఆ ప్యాకేజ్ సో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలని కదా సో ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలంటే మన సింటాక్స్ ఎలా రావాలి సో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి సేమ్ థింగ్ అండి సో ప్యాకేజ్ సో నీ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ అండి సో నువ్వు ఏ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నావు ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ అండి నేమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ ఓకే నేమ్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ డూ సో యాక్షన్ దెన్ ఆ యాక్షన్ ఏంటి నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకున్నావా రిమూవ్ చేయాలనుకున్నావా దెన్ ఏంటి సో యాక్షన్ ఏంటి అండి సో ఇదే అండి సింటాక్స్ సో ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ యాక్షన్ యాక్షన్ ఏంటి సో యాక్షన్ ఒక టైప్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం దెన్ ఏంటి చేస్తాం సో నువ్వు ప్యాకేజ్ కి సో ప్యాకేజ్ కి యాక్షన్ గానీ డిఫైన్ చేయకుండా ఉంటే జి ఓకే ప్యాకేజ్ కి నువ్వు యాక్షన్ గానీ సో ప్యాకేజ్ కి నువ్వు యాక్షన్ గానీ డిఫైన్ చేయకుండా ఉంటే ఏమవుతుందంటే బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ తీసుకుంటుందండి సో నువ్వు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఇన్స్టాల్ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి సో జస్ట్ ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఇదేమి ఇవ్వకుండా బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ తీసుకుంటారు అండి సో ఇన్ కేసు నువ్వు రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలండి ఓకే సో ప్యాకేజ్ బై డిఫాల్ట్ యాక్షన్ ఏంటి ఇన్స్టాల్ అండి ఫైల్ కి డైరెక్టర్ కి ఏంటి క్రియేట్ అండి ఓకే సో రిమైనింగ్ థింగ్ అంతా మీరు కావాలన్నది మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలండి టైప్ సో ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం సో నేను ఏం చేస్తానంటే నా క్లైంట్ మిషన్ లో హెచ్డిపి అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకోండి సో హెచ్డిపిడి నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలండి ఓకే సో ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆర్పిఎం ఎఫ్ అండ్ క్యూఏ దెన్ హెచ్డిపిడి ఓకే ఇన్స్టాల్ అయిందండి ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయింది జస్ట్ నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నా అండి సో ఎం రిమూవ్ సో లేదా మనం చెఫ్ యూజ్ చేసేసి కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు అండి ప్రాబ్లం లేదు సో ఎం రిమూవ్ హెచ్డిపిడి దెన్ స్టార్ జస్ట్ ఆ నేమ్ ఇచ్చాను సో మనం చెఫ్ యూజ్ చేసి కూడా రిమూవ్ చేయొచ్చు అండి ఇవన్నీ చెఫ్ హ్యాండ్స్ బుల్ యూజ్ చేసి కూడా మనం అన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు Yes. Okay, then you can have the chef and the lady, sorry, HTTP and the lady. So when you install the other, so then you can have the package, so package name it is HTTPD. Okay, HTTPD, then do, so action, so you can import it and space is even important and సో యాక్షన్ స్పేస్ కొలన్ దెన్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వతాను సో ఇన్స్టాల్ కదా సో ఇన్స్టాల్ దెన్ ఏంటి ఎన్ఎఫ్ అండి
సో ఈ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్యాకేజ్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఈ సింటాక్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్యాకేజ్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అండి మీరు ఏం చేయాలండి సో ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలండి సో సర్వీసెస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి సో సర్వీసెస్ అనేది డిఫరెంట్ అండి ఓకే సర్వీసెస్ అనేది డిఫరెంట్ సో సేమ్ కుక్ లో మీ ఇష్టం అండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సింటాక్స్ మీరు మెన్షన్ చేయండి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ మీరు మెన్షన్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూడండి సర్వీస్ ఓకే సర్వీస్ దెన్ ఏ సర్వీస్ అండి సో హెచ్డిపి సర్వీసెస్ నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి సో హెచ్డిపి దెన్ టూ సో ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు నేను ప్యాకేజ్ కి ఇక్కడ యాక్షన్ ఇవన్నీ ఏం మెన్షన్ చేయకుండా అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాల్ తీసుకుంటాను అనుకో సో అదే విధంగా నీకు సర్వీస్ కి నువ్వేం మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి సో సర్వీస్ కానీ నువ్వే మెన్షన్ చేయాలి నథింగ్ అండి సో ఏం తీసుకోవాలి సర్వీస్ నువ్వే మెన్షన్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ నథింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది నథింగ్ నథింగ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అని సో ఇక్కడ చూడండి సర్వీస్ దెన్ యాక్షన్ సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ఆ సర్వీసెస్ ని ఫస్ట్ ఒక ఇన్ కేసు నేను ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను అనుకోండి సో ఎనేబుల్ అంటే ఏంటండి సో నా బూటింగ్ లో ఎనేబుల్ అవుతుంది అండి సో ఎనేబుల్ అంటే ఏంటంటే ఆ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు హెచ్డిపి సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసావు అనుకోండి సో ఓన్లీ స్టార్ట్ చేసి వదిలేసాం అనుకో సో ఇన్ కేసు నీ సర్వర్ డౌన్ చేసావు అనుకోండి సో సర్వర్ నువ్వు రీస్టార్ట్ చేసిన లేదా షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ అప్ చేసావు అనుకోండి సో నీకు ఏంటంటే హెచ్డిపి సర్వీసెస్ మళ్ళీ డిఫాల్ట్ గా స్టార్ట్ అవ్వండి సో అగైన్ నువ్వేం చేయాలంటే మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి సో అలా కాక నువ్వేం చేస్తావు అంటే ఆ సర్వీస్ ఎనేబుల్ ఇచ్చావు అనుకోండి సో ఎనేబుల్ ఇస్తే ఏంటి ఎప్పుడైతే నీకు సర్వర్ బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఎనేబుల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది నీకు బూటింగ్ ప్రాసెస్ లో సేవ్ అవుతుంది అండి సో ఎప్పుడైతే నీకు సర్వర్ బూట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా నీకు హెచ్డిపి కూడా ఎనేబుల్ అయిపోతుంది అండి బూటింగ్ లో ఎనేబుల్ అవుతుంది అండి సో వన్స్ ఎనేబుల్ చేసిన తర్వాత ఏంటి మీరు సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేయాలి సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి మీరు సర్వీస్ దెన్ మీ సర్వీస్ నేమ్ సో హెచ్డిపిడి దెన్ టు సో యాక్షన్ సో ఏంటండి సో యాక్షన్ ఎనేబుల్ ఇచ్చాను కదా అక్కడ ఇక్కడ నేను స్టార్ట్ చేయాలండి సో స్టార్ట్ దెన్ ఎండ్ ఎనఫ్ అండి సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు ఫైల్ అయితే ఫైల్ డిఫరెంట్ అండి సో డైరెక్టర్ అయితే డైరెక్టర్ డిఫరెంట్ అండి సో ప్యాకేజ్ అయితే ప్యాకేజ్ డిఫరెంట్ అండి సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అండి టైప్ డిఫరెంట్ అండి ఓకే ప్యాకేజ్ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి సర్వీస్ సో బోత్ సేమ్ సర్వీసే కదండి సో ఇక్కడ సర్వీస్ ఉంది ఇక్కడ సర్వీస్ ఉంది సో ఇక్కడ మీరు ఇలా టూ టైమ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు టూ టైమ్స్ ఇలా రాయాల్సిన అవసరం లేదండి సో ఇక్కడే ఎనేబుల్ దగ్గర మీరు కామ స్టార్ట్ అని మెన్షన్ చేయొచ్చు అండి సో ఇలా టూ టైమ్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ ఇలా రాసిన ప్రాబ్లం లేదు సో ఇలా రిమూవ్ చేసేసి జన్ జస్ట్ ఇక్కడ కామ స్టార్ట్ అని కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు అండి సో కామ స్టార్ట్ సో ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు అండి ఓకే ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదండి ఫస్ట్ మీకు ఏంటి ఈ సర్వీసెస్ ఫస్ట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది దాని తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇలా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదండి ఓకే సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సో నేను ఒక ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను నా క్లైంట్ విషయంలో దెన్ అదే విధంగా దానికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను ఆ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా అండి సో నెక్స్ట్ నేను ఏంటంటే ఒక హెచ్డిపి ఒక ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఒక ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం కదండి సో ఇప్పుడు నేను ఫైల్ కాబట్టి ఫైల్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి సో ఫైల్ ఏ స్పెసిఫిక్ పాత్ లో క్రియేట్ చేయాలి సో నేనేం చేస్తానంటే అండర్ వైర్ సో బై డిఫాల్ట్ డైరెక్టర్ ఎక్కడ అంటే అండర్ వైర్ లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అనే ఒక డైరెక్టర్ ఉంటుంది దెన్ ఇక్కడ హెచ్డిఎంఎల్ అనే ఒక డైరెక్టర్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ నేను ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి సో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ సో హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి సో హెచ్డిఎంఎల్ దెన్ డూ ఓకే డూ యాక్షన్ క్రియేట్ ఓకే క్రియేట్ దెన్ నేను కంటెంట్ మెన్షన్ చేస్తున్నా అండి సో కంటెంట్ ఓకే కంటెంట్ సో కంటెంట్ ఏంటి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే కంటెంట్ దగ్గర ఒక హెచ్డిఎంఎల్ పేజ్ మెన్షన్ చేద్దాం అండి సో హెచ్డిఎంఎల్ సో హెచ్డిఎంఎల్ సో సంథింగ్ అండి జస్ట్ హెచ్డిఎంఎల్ పేజ్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాను హెచ్డిఎంఎల్ దెన్ బాడీ సో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ఇక్కడ లేదా మీరు జస్ట్ ఒక మ్యాటర్ టైప్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదండి సో మీరు టెస్టింగ్ కొరకు వస్తుంది సో బాడీ బీజీ కలర్
కాబట్టి బాడీ క్లోజ్ చేశాను దెన్ హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్ కూడా క్లోజ్ చేయండి హెచ్టీఎంఎల్ సో జస్ట్ ఇది ఒక శాంపిల్ కోడ్ అనుకోండి సో ఇది శాంపిల్ హెచ్టీఎంఎల్ కోడ్ అనుకోండి సో హెచ్టీఎంఎల్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో ఎండ్ అనేవాడు ఓకే డన్ అండి సో ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుందండి సేమ్ కుక్ బుక్ లో ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది సో ప్యాకేజ్ సంబంధించిన సర్వీసెస్ ఎనేబుల్ చేశారు స్టార్ట్ చేస్తారండి సో తర్వాత ఏం చేస్తారు ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు ఓకే ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు నీ క్లయింట్ మిషన్ లో గెలిసి ఇప్పుడు మీ ఐపీ అడ్రస్ మీ క్లయింట్ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ సో ఈ సర్వర్ త్రీ ఉంది కదా సో నా నా దగ్గర సర్వర్ త్రీ వన్ ఫార్టీ టూ సో ఇక్కడ అండి మీరు వన్ నైన్టీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ వన్ ఫార్టీ టూ అని మీ బ్రౌజర్ లో హిట్ చేస్తారంటే సో నీకు ఒక పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుందండి ఇక్కడ ఓకే నీకు ఒక పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుందండి సో నీ కుక్ బుక్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అప్పుడు నీకు ఇక్కడ పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది శాంపిల్ మన హెచ్డిపి అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఒక పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో సేమ్ కుక్ బుక్ మీరు క్రియేట్ చేయండి సో ఇప్పుడు నీ కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో కుక్ బుక్స్ అనే డైరెక్ట్ లో ఫస్ట్ ఒక కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి సో ఫస్ట్ ఏ కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేస్తాం నైఫ్ ఆ కుక్ బుక్ క్రియేట్ సారీ చెఫ్ జనరేట్ అండి సో నేను ఇంకా ఓల్డ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నాను చెఫ్ జనరేట్ చెఫ్ జనరేట్ కుక్ బుక్ దెన్ కుక్ బుక్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్టీటీపీడి అనే కుక్ బుక్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అండి సో కుక్ బుక్ క్రియేట్ అయింది నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలి ఆ స్పెసిఫిక్ పాత్ లెక్ ఎంటర్ అవ్వండి సో కుక్ బుక్స్ డైరెక్ట్ లోపల్ ఎంటర్ అయ్యి దెన్ హెచ్డిపిటి కుక్ బుక్ లోపల్ ఎంటర్ అయ్యి రెసిపీస్ దెన్ డిఫాల్ట్ డాట్ ఆర్బీ అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి ఓకే డిఫాల్ట్ డాట్ ఆర్బీ సేమ్ కోడ్ మీరు ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ రాసారో కోడ్ అంతా కాపీ చేయండి సో ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ యాక్షన్ ఇన్స్టాల్ దెన్ సర్వీస్ సర్వీస్ నేమ్ ఎనేబుల్ స్టార్ట్ దెన్ ఫైల్ ఫైల్ అదంతా కాపీ చేయండి జస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసాను ఓకే పర్ఫెక్ట్ అండి సో మీ కోడ్ ని సేవ్ చేయండి ఈ రూబీ సెంటాక్స్ అంతా ప్రాపర్ గా ఉందో చెక్ చేయండి నైఫ్ కుక్ బుక్ టెస్ట్ సో వాట్ ఇస్ ద కుక్ బుక్ నేమ్ హెచ్టీపీడి సో చూడండి ఇక్కడ మీ క్లయింట్ మిషన్ మీ 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 సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ బ్రౌజర్ లో హిట్ చేస్తే నాకు ఇంకా నేమ్ రావట్లేదు ఓకే సైట్ కెన్ నాట్ బి రీచ్ అని వస్తుంది ఎందుకంటే దాంతో హెచ్డి అప్లికేషన్ కి నేమ్ రన్ చేయట్లేదండి సో వన్స్ మనకి ఈ కుక్ బుక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మీకు పేజ్ డిస్ప్లే వస్తుంది సో రూబీ సింటాక్స్ వ్యాలిడేట్ గా ఉందంట సో ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ థింగ్ నైఫ్ అ కుక్ బుక్ అప్లోడ్ దెన్ కుక్ బుక్ నేమ్ అండి సో కుక్ బుక్ నేమ్ ఏంటి హెచ్డిపిడి ఓకే సో నా కుక్ బుక్ అప్లోడ్ అయిపోయింది చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీ సర్వర్ లెక్క చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ పాలసీ సో ఇక్కడ చూడండి టూ కుక్ బుక్స్ డిస్ప్లే వస్తుంది సో హెచ్డిపి కుక్ బుక్ దెన్ మీ డేటా అంతా చూడండి సేమ్ డేటా సో రెసిపీస్ సో సేమ్ మీరు ఏదైతే కోడ్ డిఫైన్ చేస్తారో కోడ్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చేసింది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాలి కదా సో సేమ్ మాన్యువల్ గా యాడ్ చేయండి తర్వాత చెప్తాను కమాండ్ ద్వారా ఎలా యాడ్ చేయాలి మన తర్వాత చెప్తాను రన్ లిస్ట్ లెక్కి వెళ్ళండి సో రన్ లిస్ట్ లో వెళ్ళి హెచ్డిపి అనేది యాడ్ చేయండి సో ఇప్పుడు టెస్ట్ అనేది కుక్ బుక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ రిమూవ్ అయిపోతుంది అలా కదండి సో ఇక్కడ నుంచి మీరు కుక్ బుక్ రిమూవ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదండి సో ఉంచిన ప్రాబ్లం లేదండి సో ఆర్డర్ అండి ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ అండి సో ఇప్పుడు నాకు టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ ఉంది దెన్ హెచ్డిపి అనే కుక్ బుక్ నేను యాడ్ చేస్తానండి సో టెస్ట్ అనే కుక్ బుక్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అండి దెన్ హెచ్డిపి కుక్ బుక్ న్యూగా క్రియేట్ చేసి యాడ్ చేస్తానండి రన్ లిస్ట్ లో దెన్ సేవ్ చేయండి సో ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైతే చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్లైంట్ అనే కమాండ్ ఇక్కడ హెడ్ చేస్తారు సో చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్లైంట్ కమాండ్ హిట్ చేస్తారు కదండి ఓకే చెఫ్ ఎఫ్ అండ్ క్లైంట్ కమాండ్ హిట్ చేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే టూ కుక్ బుక్స్ ఇక్కడ లిస్ట్ చేస్తుంది అండి మీకు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీ రన్ లిస్ట్ లో ఎన్ని కుక్ బుక్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ రన్ లిస్ట్ ఎన్ని కుక్ బుక్స్ ఉన్నాయి హెచ్డిపిడి టెస్ట్ అండి సారీ టెస్ట్ హెచ్డిపిడి టూ కుక్ బుక్స్ ఉన్నాయండి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 
HDP package install out and so process will run out and so the package and then install out and so you can installing so you can package and then install even and then throw the engine and you know services enable Jason so enable services so HDP services and then enable even and so you can throw the engine and service start Jason and so service start even and throw the engine is a specific part of file create Jason so index.html and a file create Jason file would create even and okay file would create the data to not file would create even so it's by default to restore other stuff and put the same so put me client server just take me IP address you can hit jandy so page don't even so something background color change and either color rose color either you can color change and you just need follow chef client on channel chef client on channel So, you can enter the order code important. And you can go, you would, for example, either not dependency cookbooks on an account. Okay, either not dependency cookbooks and day, a cookbook execute in the day cookbooks execute only. So, you put me a multi chair on code. So, first, you know, HDP, Travata, test and mention is not good. So, we execute it to put again with Jeff and Clinton and command hit Jane. So, everything up to date was the but check Jane. So, first, me HDP is you miss the other test and you miss the one. Second, HDP test. So previous case का जेक्टर नहीं. Previous case तो मान को test अलग जो पिचन था दाने. Test HDP. Order important था दाने. So two cookbooks update date का उठी मान किंके update out था दाने. So फिर ये package remove जाए ले. So ये package remove जाए ले. आगे नहीं नहीं जाए ले. Same. आ ना cookbook ले कंट्रा ये then default और recipe ने file लग जाता. So इकड़ action install लग जाता नहीं. Just इकड़ remove इस्ते ना fund. So remove. Then we file says and so compulsory मानो cookbook modification जैसे नोटी और modification cookbook की मानो server लाइक upload जाए. So cookbook upload. Okay, so cookbook upload just some. You can run list line and add JLS also level. Just Jeff F and client and a command you can hit JND. So Jeff F and client and command hit JND. So you can package and then remove it. So package and then remove it. You can enable it, disable it, also level. So you can see it. So compiling cookbooks, package remove just some. So package remove it. So you can enable it. So you can enable it. So you can enable it. So you can do an error throw this in. Okay, so fail cookbook to execute there. So you can do an error. So the package remove it. So package remove it. So you can do an error throw this in. So you can remove it. So you can do an error throw this in. So you can do an error throw this in. So you can do an error throw this in. Okay, service package is not. So you can do an error throw this in. So you can do an error throw this in. So you can do an error throw this in. So you can do an error throw this in. So you can do an error throw this in. Remove it. So you can do it in case you don't have to do package install. So package install. But you can do it in service system. So you can do it in everything. So you can do it in the first place. So again, you can upload the book. ओके सो कुबूक अपलोड जैसे ना सो प्रीवियस ये लोगों ने अलग ही जैसे ना मले सो जेफ एफ एंड क्लाइंट एक पैकेज ने दिनचर्या लगा दी जो ने इधर पैकेज इंस्टॉल तो हमने ओके पैकेज इंस्टॉल है ना सर्विसेज सेनेबल होता है ना स्टार्ट एंड सर्विसेज ऑलरेडी फाइल क्रिएट है इधर क्रिएट होता है ना देन लेदर ने क्रिएट होता है ना सो ऑलरेडी फाइल एक्जिस्टिंग अपडेटेड होने चाहिए देन डन है ना सिर्फ नहीं जा सकना इधर ना सर्विसेज स्टॉप जाएगा ना 
సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కుక్ బుక్ లో ఇక్కడ సర్వీసెస్ స్టాప్ చేస్తున్నా అండి సో ఇప్పుడు ఎనేబుల్ దగ్గర ఇక్కడ స్టాప్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ స్టాప్ ఓకే సో అదే విధంగా ఇక్కడ కలర్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం సో ఇన్ కేస్ డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఇస్తున్నాను దెన్ హలో చెప్పని ఇస్తున్నాను దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తానండి సో సర్వీసెస్ కూడా స్టాప్ చేస్తానండి సో ఇప్పుడు నీకు సర్వీసెస్ స్టాప్ చేస్తాను కదా నీకు డేట్ అనేది నీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయదండి నువ్వు ఇక్కడ హిట్ చేసినట్టు నీకు డిస్ప్లే చేయదండి ఓకే సో అప్లోడ్ చేశాను కదా ఓకే సో ఇక్కడ అంతా ఎవ్రీథింగ్ అప్ టు డేట్ దెన్ మీ క్లైంట్ సర్వర్ దగ్గర చెఫ్ఎఫ్ అండ్ క్లైంట్ అనే కమెంట్ హిట్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సర్వీసెస్ స్టాప్ అయిపోయి సో సర్వీస్ స్టాప్ అయిపోయింది నీకు కంటెంట్ అప్డేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఇక్కడ రీఫ్రెష్ చేయండి సో సర్వీసెస్ స్టాప్ అయిపోయిందండి కాబట్టి నీకు క్రీడ డిస్ప్లే చేయదండి సో ఒకటి నువ్వు మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేయాలి లేదా అక్కడ నువ్వు అగైన్ ఒక బుక్ మాడిఫికేషన్ చేసిన చేయాలి సో ఇక్కడ నేను మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నా అండి సో సర్వీస్ స్టార్ట్ సో మాన్యువల్ గా నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి సంథింగ్ అంటే ఎనీ డేటా మీరు మోడిఫై కావాలంటే కంపల్సరీ మీ వర్క్ స్టేషన్ లో కోడ్ మోడిఫికేషన్ చేసుకుని సర్వర్ లెక్క అప్లోడ్ చేసి దెన్ సర్వర్ నుంచి మీ సారీ సర్వర్ లెక్క అప్లోడ్ చేసి రన్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసి దెన్ మీ క్లైంట్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది అండి ఓకే ఎనీథింగ్ మీరు ఏది మోడిఫికేషన్ చేసినా కంపల్సరీ సర్వర్ లెక్క అప్లోడ్ చేయాలి 